Msogi Dogi Hunter yeye ni producer lakini pia ni rapper bora muda wote yes mimi naweza nikamuita hivyo kutokana na vitu ambavyo tayari ameshavifanya anasema kwamba upendo ndo kitu pekee ambacho kinakosekana kwenye game ya sasa hii ni tofauti na jinsi ambavyo walikuwa wanafanya wao kipindi cha zamani ndio maana wasanii wengi wanafanana kuanzia mashairi uandishi lakini pia mpaka styles za nywele you know man na hii ni kutokana na kutuambiana ukweli lakini pia kukosa upendo kwenye mbisha ambazo wanazifanya e bwana so giro yanza kwenye hii news imenyosha maelezo zaidi uh, tuseme sisi tulijengwa na 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 na, na umoja wetu ulitokana pia na yani na jinsi ramani ya mziki wetu ulivyokuwa ramani ya mziki wetu ilikuwa ni ngumu sana ilikuwa uwezi studio yani kujua kwamba Enrico Sound Crafters iko temeke kuweza kujua lazima uwe na mtu pia ambaye anatokea temeke kwa kuweza kuonyesha kwa hiyo umoja wetu ulifosiwa pia na alialisi ya kipindi hicho um, ali alisi ambayo ilikuwa haina teknolojia haina Instagram haina Facebook haina WhatsApp haina simu ya mkononi unaona eh kwa hiyo tukienda studio labda let's say mimi na record bongo records kwa majani ni yani kabla ya kaka yangu ambaye nimezaliwa naye tumbo moja mimi jemo alikuwa anatangulia kuwa ndugu yangu wa kuzaliwa naye tumbo moja tumejengwa kwa misingi ya shule um, mfano nikizungumzia shule kundi la band pound mimi na kazi wanakomba wote tumesoma meta sekondari kwa hiyo tulijikuta tunaanza kupendana kule kule yani kutoka moyoni adili sabati na sipua alikuwa kombe ya dei kwa hiyo nyenyewe pia bado akawa ni washikaji zetu sugu alikuwa uh, alikuwa sangu na pia alikuwa ni mshikaji wangu kwa sababu ya historia ya sehemu tunazotokea hiyo ni moja lakini pia uh, studio pia zilitunganisha nakupa tu mfano mdogo uh, jemo professor j wamewahi hadi kulala nyumbani kwetu sio kwangu mimi kwa mamangu mzazi Yaani hata leo hii Jemo Professor J anaweza kenda nyumbani akagonga akapewa chakula akala akapiga story na bi mkubwa akaondoka kipindi ambacho niko pale ikiona giza mama anasema ah ingebidi mbona giza lote mwanangu nenda wapi sasa hizi mtu anaambiwa alale pale pale umeelewa uh, sasa hivi kinachokosekana ni ule upendo ambao watu wamekutana sana yani wamekutana huko bwani si tumekutana kabla hata muziki yani nature unaona jinsi anavyoanza muziki anavyo struggle Ukienda sehemu fulani unamwona yule dogo ni yule yule pale anafanya hivyo anafanya hivyo mwisho mnakutana Bongo Records Maisha yanaendelea mnakuwa familia Kuna kipindi mimi KRMula M to the P na Professor J tulikuwa tunalala kwenye kitanda kimoja Umeelewa Hiyo ni upendo sasa au ni kwamba ni nini kilikuwa kinawafanya mnakuna Ni upendo yani unakuta watu mnapiga story let's say mpaka saa sita usiku Professor J unaenda kujitonyama kufanya nini Sulale tutenda asubuhi au wengine unaweza kanikuta mimi na Magdizo tukua tunapiga mazoezi muda mwingi pamoja. Japokuwa makundi mawili tofauti. Ila tume eneo limetukuza, tumezidi kuwa ndugu, tumezidi kuwa shikaji na maisha yamesonga hivyo. Pia tulikuwa tuna ule moyo kusaidiana. Hii ego sasa hii inatoka wapi sasa hivi? Ah teknolojia, watu kuanza kutafuta tonge la najua si tukua tunatafuta tonge la la muziki wote. Sasa hivi watu wanatafuta tonge la muziki binafsi. Yaani kila mtu anatafuta tonge lake. Sasa pale hapo ndio pana shida. Kila mtu anataka yeye hey, awe juu ya mwingine. Um, mimi nikikufuata wewe nikikwambia bwana katika wimbo na urekodi hapo umekosea. Wewe unanuna kwa sababu wote sisi tunashindana. Nani awe bora, nani apate viewers, nani sio apate nini nini. Nita zamani si kulikuwa kuna fulani huko juu zaidi ya fulani. Ye yeah, ilikuwaepo lakini haikuwa kimpango huo. Mfano unaona si tulai kupata ugomvi ule wa mfalme wa rhymes nani yuko nani yuko bora kuliko mwenzie na nini na nini ilileta maneno hata kwenye media mfano nilivyokuwa mimi nikimwongelea Fandesele watu wanahisi hawa watu wakikutana wanapigana ngumi lakini mimi sijai kwenda Morogoro nisimpigie simu wa Fandesele na tusikutane umeelewa eh lakini wakati huo huo mimi nikaa nasema mimi sikuwa na mashairi kipindi hicho cha kuwa mfalme wa rhymes lakini nilikuwa naona professor J solo thing Jemo walikuwa wanatosha kuwa wafahamu na Ryan kuliko Fandesele. Umeelewa? Kwa hiyo nilikuwa sijisemei mimi. Na sio kwamba na nilikuwa ndani ya shindano imagine, lakini ule upendo wetu na kuambia na ukweli ilikuwa inasaidia sana. Na hata hata studio Bongo Records ilikuwa hata majani mwenyewe maana watu wengine walikuwa na hisi labda majani alikuwa anampenda sana Sogi na na Juma Nature labda. Lakini ukisikiliza beat la Jemo mfano kama unataka dem Unaona ah majani angekuwa anampenda soge au Juma Nature. Sange hapa ile beat pia. Au mbona mbona feruzi ile jirushe na bonge moja ya beat. Eh? Yaani kwa hiyo ile ile chemistry tulitengeneza wenyewe kukutana kila mara. Sisi tulikuwa tunakaa sana studio. 
ilikuwa kwamba sijui eti mtu uendi studio unaenda una record unaondoka mimi ilikuwa ni kawaida kutoka home kwenda Bongo Records kukaa mpaka asubuhi mpaka saa sita usiku ndio narudi zangu home kama mtu anaenda kazini kinachowashinda sasa hivi wasanii wa sasa ni nini kwa unavona kuvimba sana yani yoya producer au mpya mpya anaitwa nani estukiz labda eh estukiz au aba oya tachie mimi nakuja hapo mwanangu hakuna nani ibone kuna fulani ah bwana mimi sitaki kukuta msanii yote bwana mtu anaenda pale anafanya yake kwa nini wanaogopana hawataki kukutana oh siku na kuibiana sasa hivi kuna hadi kuibiana mashairi zamani hiyo kitu kwa hai hi zamani mimi nilikuwa naandika ngoma na muita Jaymo Jaymo anaangalia mashairi yangu anaangalia wapi nilipokosea anaweza kajazia nakupa mfano tu wimbo unaitwa simu yangu niko mimi Jaymo na Soloteng wimbo ni wa Soloteng si tumeshirikishwa wimbo na verse nne ule wimbo mimi sikutakiwa ni wemo kabisa lakini mimi nimeenda studio niko na majani akanisikilizisha kaniambia una verse moja hapo nikaandika nikaandika na nini nikajaa solo mwenye wimbo akukomplain hata kwa nini sogi kaongezeka kwa sababu ya ule upendo umoja mimi na solo tumesoma wote jitegemee kanipita darasa moja hivi hiyo kitu hakuna oh yani huyu kat... watu wanaibiana watu wanaibiana yani hii kisikia tu kimelodi ah na mimi naenda ma producer hiyo ni kwamba hatuna real wasanii au ni kutokujiamini no wasanii wakali wapo ila kutojiamini alafu sa nyingine watu wanaanza kwamba kitu kizuri wa kinatokeaga kwa fulani tu umeelewa eh lakini kila mtu hawajui kwamba kila mtu kwenye game ana njia zake za kupitia umeelewa so um uoga ndio umesababisha pia hata ule umoja kufifia so, wasanii wajiamini yeah. umeona bwana umezungunza it kabisa ni wajiamini hii game bwana inahitaji upendo kuliko kuliko uwezo wa chochote kile tumeona mtu kama Albert Mangwea Albert Kafa sawa leo hii kila hadi msanii ambaye hata kumuona wala kumsikia Albert baada anamsema vizuri kwa sababu ule jamaa alikuwa ni mtu wa kila mtu mtu wa kila mtu anajichanganya na kila mtu ile mioyo tukisema kunja sura kunjua roho tunaimanishia hapo wajue kwamba kuna maisha baada ya muziki umeelewa upendo umoja ndio kila kitu haiwezekani msanii huko juu sasa hivi lakini sogi analilia haki zako na sogi ya rekodi hivyo haiwezekani wewe msanii umekaa huko unasubiri kuvimba kuna maisha yatatokea Mungu anaweza kachukua sauti yake kama hayuko poa na msanii mwingine inamwaribia pia kwa hiyo mimi mimi nizidi tu kuwaomba wasanii ah wajitambue wapendane kiukweli na maisha ya songe mimi nakumbuka kuna siku nimeenda nimeenda madebeni unajua mimi nimekulia uwanja ndege lakini nimeenda madebeni tulienda masaki ilikuwa ni mimi AY na mwana FA tumekaa na mimi na, na ndinga nilikuwa na keks fulani hivi kidogo kidogo tumekaa kule nimepiga mitungi niko chicha langu sasa kurudi uwanja wa ndege ni mbali mwana FA kanaambia oya mimi sikijitonyama enzizo mwana FA ana wife ana mtoto mimi sikijitonyama kwa nini usiende kaangusha pale afa asubuhi unyumbani unaweza kupata ajali lakini sasa hivi msanii hata yuko box vipi watu mnamwacha tu akafe Umeelewa kwa sababu ule upendo haupo. Mimi nakuta naenda na lala kwa FA. Unaweza kashangana na lala kwa FA asubuhi na amka, stories zinaanza, tunaweza tukatoka pale tukaenda studio. So hivi unadhani ule upendo ungekuepo labda sasa hivi kungekuwa na mabadiliko makubwa kwenye game wengi kwa game ni hii. Mabadiliko angekuepo sana. Kwa sababu kuna upendo ukiwepo wa ukweli, upendo wenyewe wa ukweli. Mimi siwezi nikaona wewe unaimba sana sana fulani au melodi yako ni sana sana fulani umekopi nikakaa kimya nitakwambia ndio maana watu wanajiuliza hivi nyewe zamani mko nafikiria nini mbona ngoma kama maidia makali manini kumbe si tulikuwa tunaambiana ukweli yani majani akikuita studio ukifika pale anaweza kakutia siri akakwambia da feruzi karekodi bonge moja la pini ukisikiliza unaona eh eh bwana kweli kitu mzee wangu nini unacho naona enda zako ukirudi baada ya wiki unarudi na story umerekodi akiitwa mtu mwingine akisikiza kichwa kinamuuma yani tuko watu tunashindana tunashindana lakini hamuigiana tuigiani kila mtu yani wote production ya majani lakini mibiti tofauti tofauti na sasa hivi ule upendo wa mna ndio maana mambo yote watu hadi kuvaa yani mimi kiona wewe nywele zako leo umeweka rangi ya kijani na mimi kesho nenda kutia njano kisa wewe tu ne kufuatilia umebadilisha kumbe mziki uko zaidi hapo mziki sio nywele tu ndezo kati ya nywele zako nyekundu na watu wasipende ngoma